Praise the Lord. We are gathered here tonight for one purpose. And right. that is to bless and honor the Lord, mga kapatid. Amen. Sa bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay, laging si Lord ang nagbibless sa atin. Amen. Pero ngayong gabi, si Lord naman ang i-bless natin, mga kapatid. And He is blessed worship Him. At yun po ang purpose kung bakit po tayo nandito ngayong gabi mga kapatid. I take this tonight as a high honor uh, to be given a chance na makabisit mga kapatid dito po sa isa sa pinaka monumental and historical church. Ang dami pong mga great pastors na dito po nang galing mga kapatid. Great ministers at mga churches na nanggaling po sa church na ito. At masaya ko marinig na ang aking father palagi po siyang nakapreach dito mga kapatid. Praise God. I hope hindi pa babalik ang Panginoon yung anak ko naman. Yeah. Nakapreach dito mga kapatid. Or, uh, <coughs> praise God. Hallelujah. So, nabibless ako mga kapatid dahil 46 years ang dreamer ay mamamatay pero the dream lives on. Yes. Ang leader ay mamamatay pero ang church ng Panginoon ay forever. Mananatili mga kapatid. <laughs> Praise God. So, I really uh, appreciate that mga kapatid na makatayo dito. Amen. Now, kaintindihan ko bakit tumagal ang church na ito for 46 years. It is because ang presensya ng Panginoon ay tuwain na tuwain sa iglesia nito, mga kapatid. I give honor sa lahat po ng ating mga pastors, mga guwapo, mga ganda, sa mga pastors, mga kapatid, at ang aking family, kasama ko ngayon, ang um, Solis family, praise God. Ako po yung kanilang adopted, ako po yung kanilang panganay. So, sa mga kapatid, ako, si Mega, si Pearl, si Mad Ashton, <laughs> Hindi ako masabi si Tozer. Uh, tapos yung uh, iba mga kapatid. So yan yung family. Masaya ako na may family ako dito. Talaga full support sa akin palagi. Uh, saan man ako pumunta. Although isan pinupuli nila ako, sinasakta nila yung puso ko. Pero alam ko na mahal nila ako mga kapatid. Praise God. <coughs> so, ngayon gabi mga kapatid ay gusto ko rin magbigay pala ng honors sa inyo pong pastor. Palapakan po namin ang ating pastor. Praise God. Sobrang hirap. Sobrang hirap mong pastor, mga kapatid. Kahit ako, nag-imagine sa ako. Ang hirap mong pastor. You know, but I believe na nakikita ng Diyos ang lahat ng yung sacrifices, struggles. Di man nakikita ng taong ito. But your labor in the Lord is not in vain. And I pronounce blessing to your life, pastor. The Keep on keeping on. Amen. For the glory of God. So ngayong gabi, wala ako dito to impress you. Wala ako dito to please you. Wala ako dito to, to wow you. Ngayon ang Panginoon. Na mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal na mahal kayo ng Panginoon, mga kapatid. Na nandito ako ngayong gabi to preach the word. Dahil marami po sa inyo dito ang mga impyerno. Marami po sa inyo ay may ticket na papuntang impyerno. Sabi mo sa katalabi mo, congrats. Wala kayong ticket pa US, pero may ticket kayo pa impyerno. Marami sa inyo ngayong gabi ay papunta na sa impyerno. But tonight, your destiny will be. I believe, si Lord ang pinaka misunderstood being in the Holy Rivers. 
And the reason why na misunderstood si Lord kasi na misrepresent ng church si Lord. Ang ating Diyos ay punong-puno ng love, punong-puno ng grace, punong-puno ng mercy, but somehow ang church ay para bang ang standard natin ay mas mataas pa sa Panginoon. That's why maraming tao ang ayaw na sa, sa church hindi dahil kay Lord kundi dahil sa mga tao sa church. Alam nila mahal sila ng Diyos, alam nila iniibig sila ng Diyos, pero pagpasok nila sa church, parang yung mga tao sa church ay hindi sila iniibig. We are the reflector of the love of God. Tayo dapat ang mag-demonstrate ng pag-ibig ng ating Panginoon, mga kapatid. Na kung saan yung women who was caught in adultery when everybody is ready to stone her. Yes. Jesus Christ came yes. right. na pag ang unbeliever kinundem na ibang, ng ibang tao ng kamang-anak nila, ng pamilya nila sana pagdating dito merong church na mag-welcome sa kanila mga kapatid merong church na tatanggap sa kanila at merong church ibig sa kanila at what believe our report and to whom is the arm of the Lord revealed for he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of the dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. And we hid as is for our faces from him. He was despised, and we esteem him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened out his mouth. He is brought up as, as a lamb to the slaughter and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off of the land of the living, for the transgression of my people was stricken. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. I think dito na lang ako mag-stop. Verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, and he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Time to time, you need to read this, Isaiah 53. Ito ang pinaka-poetic and beautiful description ng suffering ng pinagdaanan ng Diyos just to save you and me. And tonight, I would like to preach to you on the subject, the greatest love story ever told. The greatest love story ever told. Tapos po natin ang ating dalawang kamay, pikit po natin ang ating mga mata. Amang banal, hindi namin alam, Panginoon, anong nais mong gawin. Pero handa na kami, O Diyos, sa iyong gagawin ngayong gabi. Kumilos ka ng maluwalahati, Panginoon. Ang lahat ng may Holy Ghost ay marirenew ang kanilang Holy Ghost, Panginoon. At sino man ang walang Holy Ghost ay makakatanggap ng Holy Ghost ngayong gabi. Sino man hindi pa nabautismuhan ng sa tubig ay magpapabautismo ngayong gabi, O Diyos. And I pray, O God, sino mang may karamdaman ay iyong pagagalingin, O Diyos, sa mga oras na ito. Sino mang binabalot, O Diyos, ng this. Pag-ihina
nila depression, Panginoon. Anong mang nag sa kanilang spirit, I rebuke it in the name of Jesus. And I tear that stronghold, Panginoon. Pumilos ka ng manual hati sa aming kalagitnaan, Panginoon. Use me as your oracle. Use me as your voice. Use me, Jesus, as to minister and preach to your beautiful and wonderful people tonight. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Put your Bibles down. And for 10 seconds, let us clap. Let us shout. Let us worship. To the King of Kings. To the Lord of Lords. To the Alpha and the Omega. To the beginning and the end. The first and the last. Who was and is and is to come. Come on, I know you can do better than that. I don't know if you can do better than that. Fill this place with worship, with honor, with thanksgiving to God. Bago kayo makaupo, kamayin po yung katabi at sabihin mong maririnig natin ngayon ang greatest love story. At makaupo na kayo mga kapatid. Praise God. Ang greatest love story ay magbabasa po natin sa Bible. Masyado nating ginawang komplikado minsan yung Word of God na namimiss natin yung pinaka-point ng Panginoon. Sino dito ang abinado mga kapatid na naiintindihan, na nahihirapan kayong intindihin minsan ng Bible? Tasa kamay. Wala? Puro mga, puro mga theologian pala dito? Puro mga Bible scholar? Ako lang bang honest? Ulitin ko mga kapatid, sino dito minsan aminado na nahihirapan kayong maintindihan ang Bible? Yes. Hallelujah! Let me help you mga kapatid. Ganito lang yan. Kasimple ang Bible mga kapatid. The Bible is simply a love story. Ang Bible ay love story ng isang Diyos who was so in love and enamored and charmed with us. That's it, mga kapatid. Ang Bible ay isang kwento ng isang Diyos na in love, na in love sa tao, mga kapatid. Hanggat hindi ko na intindihan ang pagmamahal ng Diyos, mahirap kang intindihin ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang plano ng Diyos, mga kapatid. Nais ng Panginoon ngayong gabi na paipaintindi sa bawat isa na ang bottom line ng kanyang word from Genesis to Revelation is that God in heaven loves us so much. The Bible is not a bunch of laws and complicated manuals and regulations mga kapatid na hindi natin paintindihan. The Bible is simply about a God who is willing to stoop down to our level and become like us Amen. and suffer and die for our sake. Yes. That's all the story of the Bible. Isang Diyos na willing mamatay alang-alang lang sa iyo. And that is so mind-blowing to me, mga kapatid. Like, ano ba ang meron sa akin para ipigil ako ng Panginoon, mga kapatid? Na pag-iisip ko sa umaga at titingin ako sa salamin, Puri Agaba, mga kapatid, ang naikita ko ay isang tao na pulong-pulong ng sin, yes. dirt, yes. flaws, yes. trespasses, and imperfections. But as I read my Bible, the Bible says He loves me. Yes. And I can't find any reason bakit ako dapat mali ng Diyos, pero sinabi ng Diyos, mahal niya ako, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, in love si Lord sa iyo. <laughs> hindi ka ba nagiging, uh, hindi ka ba nagiging grateful doon? Hindi ka ba nababaliw na malaman yun na in love si Lord sa iyo? Si Lord ay banal? Ikaw parang impurnal? Si Lord malinis? Ikaw parang ipis? Si Lord ay divine? Pero ikaw ay gas? But He is 
so in love with you, mga kapatid. That he put your tears in the bottle. Na pilang niya ang buhok sa iyong mga ulo, mga kapatid. Na alam niya ang pangalan mo. Alam niya ang address mo. Alam niya ang kainaan mo. Alam niya ang karumihan mo. Alam niya ang text kailan ang mga sa klaset. Pero mahal ka ng Diyos. Pagdutaan mo na ang lahat. Huwag lang ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo. Dahil tangi ang pag-ibig lang ng Diyos ang hindi magbabago. Pag-ibig ng tao, magbabago yan. Mahal ka lang yan ngayon kasi makinis pa mukha mo. Antayin mo magtiguan ka, mga kapatid. Magdulas-dulas na yung mukha mo, maglaglag na yung mga ipin mo. Tingnan natin kung sinong totoong magmamahal sa'yo. Marami siya nagmamahal sa'yo kasi marami kang pera, maraming laman yung Gcash mo, mga kapatid. Hallelujah. Pero pag wala kang pera, dyan mo makikita kita sino yung totoong nagmamahal sa iyo mga kapatid. Pag nasa apex ka ng success, sikat ka, matadupay ka, ang daming sipsip mga kapatid. Lalo na mga taga-church, ang mga sipsip mga kapatid. Dikit ng dikit, pero sa moment ng failure mo, sa moment ng valley mo, sa moment ng darkest days mo, doon mo makikita sino yung totoong nagmamahal sa iyo mga kapatid. But I'm here to tell you, in the morning and in the evening, ang Panginoon ay palagi nandyan in your success, in your failures, in your health or in your bad health Jesus is always there because He is so in love with you na kung ipokompor ako ang sarili mo sa lawak ng universe we are just a small speck of that wala nga tayong nilaban sa laki ng bundok. Wala tayong nilaban sa laki ng Jupiter, sa laki ng stars, sa laki ng moon, sa laki ng sun. But what? Pero ang isip ng Diyos, hindi nakafocus sa sun. Hindi nakafocus sa mountains. Hindi nakafocus sa Mount Everest. Nakafocus ang isip ng Diyos sa iyo lamang, mga kapagin. Kaya pag naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos, hallelujah, Walang sino mang tao sa church ang kaya makapag-tiso sa'yo. Walang sino mang tao sa church ang kaya makapag-slide sa'yo. Why? Ang motivation mo ay hindi church. Ang motivation mo ay ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Mahirap kasi na naglilipot kayo sa Panginoon para sa tao. Nadi-disappoint kayo, masasaktan kayo kung tao ang inyong motivation. Kung meron nang hindi nagmamahal sa inyo dito sa church, okay lang yan. Magsimba ka pa rin. Magpulit ka pa rin. Attend ka pa rin pag Sunday. Ubok ka sa harap, tabihan mo yung galit sa'yo. Tabihan mo yung marites, mga kapatid. Magpulit ka pa rin. Why? You don't serve those people. You're not here for those people. You're here to serve God. At kung hindi ko man nila gusto, okay lang yun. You were not born for you to be liked by them. And you were not born for their approval. You were born because God loves you. And God approves of your existence. Sabi mo sa katabi mo, mahal ako ng Diyos. Kaya pag hindi ka mahal ng katabi mo, feeling niya higit pa siya sa Diyos. Kung ang Diyos na mahal ako, sino ka para hindi ako ibigin? Yun ang pinaka-bottom line ng Bible, mga kapatid. Sabi ni Jeff Arnold sa, 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 sa kanyang mga statement, Before you meet the love of God, you must first meet the law of God. Hallelujah! Dahil pag naintindihan mo na lahat ng law ni Lord, ay ang pinaka-purpose is to show His love for you, yung kanyang law ay hindi mo mamimisinterpret. Right. Tinitake kasi natin yung tithing, yung modesty, yung paghaba ng buhok, yung paghaba ng palda, yung pag-iwas sa alam. Tinitake natin na para ang Diyos ay pulis na hindi sinasampal tayo ng kanyang patas. Hindi pulis ang Diyos ang ating Diyos ay ang ating Father. Ang ating Diyos ay ang ating Ama na nagmamahal sa atin. Nilagyan niya tayo ng laws and rules not to limit us but 
to love us, to protect us, to provide our needs, and to bless us. Hindi kalaban ang Diyos sa buhay mo. Hindi kontrabida ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi dumating ang salita ng Diyos to restrict you. Your, hindi dumating ang salita ng Diyos to restrict your success. Dumating ang salita ng Diyos to guide you to your success. Amen. To guarantee you to your success, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And if you read Ephesians chapter 3, verse, I think, verse 14 to 17, mga kapatid, being deeply rooted in this hope, in the love of Christ, that He may able to comprehend the height, the depth, the width of His love. Gaano kataas, gaano kalawak, at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. Anong gustong sabihin ni Apostle Pablo, mga kapatid? Hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Panginoon. Ikaw na lang ang mababaliw, kakaisip, bakit mo ba ako mahal na mahal Panginoon? You cannot comprehend. It is immeasurable. It is unfathomable, mga kapatid. It is incomprehensible. Hindi mo masukat. But here's the good news. Although it is incomprehensible, it is accessible and it is available. Wow. Ulitin mo, mga kapatid. It is beyond your mind to comprehend. But it is not beyond you, beyond your capacity to experience it. Kahit sino ka pa ngayon, anuman ang katayuan mo ngayon, spiritually, morally, makasalanan ka ngayon, marami kang piso ngayon, hindi po hat lang yan para hindi mo maramdaman at matanggap ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ngayon ay available sa mga drag addict, sa mga lasingkero, sa mga prostitute, sa mga drug addict, sa mga narcotics, sa mga dirty people, lahat tayo ngayon ay available to receive the love of Christ. Hallelujah. I'm so moved with this truth, mga kapatid. But ito yung truth na narealize ko. You don't need to be perfect to experience the love of Christ. Hallelujah. May iba sa inyo, ang sinasabi nyo, ah, saka lang ako maglilingkod sa Panginoon pag natigil ko na talaga. Ah, pag nagbago na talaga ako. Ah, pag naiwasan ko na to. Ah, pag na... Kailan tayo minahalin, Lord? When we were still sinners, hindi kami nahal ni Lord ng Pentecostal ka na. Hindi kami nahal ni Lord ng mahaba na buhok mo. Hindi kami nahal ni Lord ng mahaba na palito mo. Minahal ka ni Lord habang nasa karaoke ka pa. Minahal ka ni Lord habang nasa diskuhan ka pa. Minahal ka na ni Lord kung naglalaklak ka pa ng kanduhay at suktong mga kapatid at tuba. Minahal ka na ng Panginoon. That's why nobody has a right na magsabi sa'yo you are not qualified to receive the love of Christ. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay para sa sinners para sa mga trespassers, para sa mga nagkocommit ng iniquity. Now, kung yun ang hinahanap ng pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka qualified. Ang ibig sabihin, ikaw ay overqualified. Sino ang minado dito na kayo ay sinner, kaso kamay, makasalanan? Sino dito ang minado na marami kayo ay kalokohan ng nakaraan nyo, kaso kamay? Sino dito ang minado na hanggang ngayon may mga struggle kayo sa buhay nyo, kaso kamay? Siya ang mga kamay na yan? Parang par- par- may bawag ilok yan mga kapatid. Overqualified ka ngayong gabi to receive the love of Christ. Ikaw na guilty. Ikaw na bagsak. This is the right time to receive the love of the Lord. Mas kailangan mo ang pag-ibig ng Diyos. Sa panahon na walang-wala ka, hindi mo sa katabi mo you are overqualified. Hallelujah. Overqualified tayo matanggap, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi nga, meron ang statement, mga kapatid, na nagsasabi, The devil knew your name but caused you by your sin. But Jesus knew your sin 
but calls you by your name. Oh yeah. Nothing in us is worth saving for. But in the love of Christ, sa mata ng Diyos ng pag-ibig, nakita niya tayo that we were worth saving for. That we have value. That we are special. That our value is not measured sa sinasabi ng mga walang iyamong kamag-anak. Your value is not measured sa dami naglalays ng picture mo sa social media. Your value is not measured sa daming tao nagmamahal sa iyo. Your value is measured sa sinong nagmamayari ng iyong buhay, mga kapatid. Punta kayo summer sa ibang bansa, mga kapatid. Meron doon yung notebook ni Leonardo da Vinci na sobrang pangit, sobrang luma ng notebook Sira-sira, putol-putol na, tapos hindi na maintindihan yung sulat, pero yung kanyang value ay worth millions. Yes. Bakit ang taas ng value na to, na ang pangit naman ang tignan, ang pangit naman ang papel, ang pangit naman ang tsura, hindi maintindihan yung sulat, bakit ang mahal niya? It is because si Leonardo da Vinci ang may-ari nun. God. Your value does not come kung ano ang appearance mo. Yeah. Your value does not come kung ano ang talent and gift mo. Your value does not come kung ano, gaano kalaki yung pera mo sa banko. Your value comes for someone who owns you. Si Jesus ang may-ari ng buhay mo. That's why there are value. Tingin mo ba, hindi magkikigil si Satanas nasirain ka, tusoy ka araw-araw kung hindi niya nakita na may kakayahan ka. Alam mo yung katanas ang kakayahan mo. Kaya gusto niya sirain ang buhay mo. But that is the love story of the Bible, mga kapatid. Niligtas tayo ni Lord, ba't lumo na naman tayo? Iligtas na naman ni Lord, ba't lumo na naman? Iligtas na naman ni Lord, pasaway na naman. Iligtas ni Lord, inom na naman. Iligtas ni Lord. Ganun palagi yung routine. Ganun palagi yung cycle. Pasaway, patawarin ni Lord. Pasaway, patawarin ni Lord. Pasaway, patawarin ni Lord. Pasaway, patawarin ni Lord. Hallelujah. Huwag kayong feeling. Wala kayo dito sa church dahil spiritual kayo ng tao. Wala kayo dito sa church dahil lumulutan na kayo at hindi na kayo nagmakaapak sa lupa. Piling nyo ang banal-banal nila. Wala kayo dito dahil nag speaking tongues kayo. Nandito kayo dahil sa kabila ng lahat, inibig ka pa rin ng Panginoon. Sa kabila ng pagkukulang mo, tinanggap ka pa rin ng Panginoon, mga kapatid. That is the bottom line of the Bible. It's all about a love story. Oh my God! Who loves and is determined to rescue you every time you mess up. Right. Amen. Yes. Hallelujah. Yan ang pinakapunto, mga kapatid, ng salita ng Panginoon na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Sabi sa isang quote, God's love is like an ocean. You can see its beginning, but not its end. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po malaki. Dahil pag sinabi natin malaki ang pag-ibig ng Diyos, meron siyang dulo. Meron siyang size. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi malaki. Ang pag-ibig ng Diyos ay infinite. Walang sukat ang kanyang pagmamahal. Walang sukat ang kanyang pag-ibig. Kahit ilang taon ka pang hindi maglintun sa Diyos, the moment na bumalik ka sa Diyos, hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos. That's why it's very important na mapuno kayo ng pag-ibig ng Diyos. Kasi ang mangyayari, pag hindi ka puno ng pag-ibig ng Diyos, may lead sa puso mo na gusto mapuno at ang mangyayari, mamamalimus ka sa pag-ibig ng tao. Magiging desperado ka na mahalin ka ng mga tao. That's why may mga tao nagpapalike mo, may mga tao na nagpapasurgery, yung mga ilong na parang palwa ay 
Bilang tumatangos, mga kapatid. Yung mga maitim ay bumuputi. Hallelujah. Kung ano na nalang pinagkagawa. Why? They are hungry for approval. Kaya sa TikTok, sa social media, yung mga mga cleavage, yung pagano'n-ganon, pagano'n-ganon ng mga huwet, mga kapatid. Why? They are obsessed for the likes. They are obsessed for appreciation. They are obsessed for the comments. Yun ang aking law. 
na para mag-function kayo dito sa earth, kailangan nyo ng body. Yes. Listen, listen, huwag na kayo matulog. Ibig sabihin, walang pwedeng maging hari sa earth yes. na walang katawan. Yes. Dahil nangako ang Diyos, ang dominion ay para sa human lang. Na consists of spirit, soul, and body. Hallelujah. Nung sinabi ng Diyos yun, yung hari at yung ama ng marites, nakikinig din sa gilid. Satanas, mga kapatid. Nakikinig doon sa instruction ng Panginoon. Habang nagbibigay ng instruction ng Diyos, ang sabi ng Diyos kaya dahil, Adan, nasa iyo ang dominion dito sa earth. Prutas dyan, pwede nung kainin. Saging, rambutan, orange, biyapan, langka, lahat pwede nyo kainin. Pero may isang fruit na bawal nyo kainin, watch, ano mang sabihin ng Diyos ay nagiging law. Sa manas! Si Lord, ang author ng kamatayan. Ang sabi ng Panginoon, pag sinuway nyo yan, promise ko sa sarili ko, papatayin ko kayo. At hindi ko lalabagin yung aking salita. Because it is my command. Nagpasubmit at naging faithful ang Diyos sa kanyang salita. Nung narinig na naman isang taas yun ang maripresa, boom, yan ang gusto ko. Ayos yun. Touch move, Lord, nagkamali ka. Nagkamali ka, oh yeah, oh yeah. Una idea. Nagkamali si Lord. Alam mo kung paraan, nagpatawag siya ng meeting lahat ng mga satanas. Lahat ng mga, hindi ko nakain lang, hindi kayo pastor. Hallelujah. Mga pastor pala dito. Dito tayo. Dito ba ang mas demonyo dito? Hallelujah. Tawag siya dito. Pasto. Sabi mo, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ito ang plano. Papatayin natin si Adan at si Eva. Sabi ni Satanas, papapatayin natin si Adan at si Eva. Sabi ng mga demonito, demonita. Paano natin magagawa yun? Di natin kaya patayin yan. Protektado ng Panginoon yan. May covering ang Diyos yan. Hindi natin yan kaya patayin. Okay ka lang ba Satanas? Satanas, yung general superintendent ng mga Satanas. Okay ka lang ba? Basta tamang isip ka ba, sir? Respeter! Hindi natin kaya patayin niya si Adan at Eva. Protektado yan ang presensya ng Diyos. Kung kaya kayong patayin ni Satanas, talaga, matagal na kayong patay. Pero alam niyo bakit buhay pa rin kayo? Hindi na kayo kaya! Dahil pinalutan kayo ng dugo. Dahil merong mga akhel na nagpapatay sa'yo. Araw-araw, kahit hindi ka nagpipay, kahit hindi ka nagpipay, nag-ibabaw ang pag-ibig ng Diyos to put a heads over your life. Sa tanas niya natin kayo yun. Wag yan, wag yan. Ayaw naman yan. Sabi na sa talas, hindi, hindi, hindi mo naging hit. Narinig ko kanina sa usapan. Sabi ni Lord, pag kinain daw nila yung pinagpapawal, papatayin sila ng Diyos. So, ang gagawin natin, tutoksuhin natin, aakitin natin, imamanipulate natin na Dan at si Eva Inin yung pinagbabawal na durian. <laughs> Hindi natin sila kayang patayin, pero pwede natin silang i-push, magkasala, at pag magkasala sila, si Lord. Amen. Sabi naman na isang satanas doon, kumari ikaw yung tas na ako na eh. Yan, kumari na. <laughs> Sabi mo, sir, sir. Sir, sir. <laughs> ang, ang, ang tanong niya, bawal tayo doon sa earth kasi mga spirits tayo mm. ang pwede lang pumasok sa earth ay ang my body yeah. Yeah. dahil binigay niya ang earth 
na madominate ng human na may body. Wala ba tayong body? Balding ko lang mga kapatid. Mga spirit being tayo. Sabi ng general superintendent ng mga satanas, huwag kayong matako na talihin mo to. Ako bahala. Nag-meet up si satanas at si Aha sa Gaisano. Hallelujah. Sinas na kaisano, mga kapatid. At ang sabi ni Satanas kay Ahas, Ahas, open-minded ka ba? Niyaya si Ahas, mga kapatid. E mag-ingat kayo sa mga nag-iayan ng kape, mga kapatid. Ahas, pwede mahiram yung katawan. At yun ang pinaka-worst negotiation na ginawa ni Ahas sa buong Pero sinara dahil sinumpak na ng Diyos. Ibig sabihin, ang Ahas noon na hindi umagapag ng lalakad para mga pagkabataon. Hindi ko alam mo na lalakad o nagilipad o merong ingrown legs na hindi na tumutubo dahil ang sabi ng Diyos, simula ngayon, maaas, susumpain ka! Simula ngayon, gagapang ka na. Yes, Ibig sabihin, hindi siya gumagapang noon, mga kapatid. Yes, yes. Yes. And make a long story short, naging successful yung panluloko ni Satanas. Naging successful yung kanilang operation. Kinain ni Eva yung pinagbabawal na proof na sabi ni Eva, lamig, lamig. Kami ka ayun ni Atan, oh, tukawi, Atan, kami ka ayun, 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 tukawi, Puri-puri na sa pak, puri-puri. Puri-puri na sa demonyohan, mga kapatid. Alam mo, party-party, yeah, yeah, yeah. Nagpapatayin na, nagpapatayin na, nagpapatayin na. And I can imagine, ang Panginoon, na doon sa langit, mga kapatid, nakangitila, nakasmile, sabi ng Diyos, mga ayos ko malaga doon sa kapalas mo. Marunong din talaga eh. Kasi sa kapalas, namang kinikilig, na na-compliment ni Lord, sabi ng satanas, basic. Easy. Sabi ng Diyos, alam ni Satanas na spirit ako at hindi ako mag-interfere sa earth dahil wala akong body. Kaya nagawa-gawa ka dyan, ha? nangiram ka pa ng katawan. Nangiram ka ng fake vaccine card. Nakalusot ka talaga. Trespasa, nakalusot ka. Matalihin mo ka rin. Nakatingin yung ahas. Ay, nakatingin si Satanas doon sa Diyos. Sige na, go! Promise mo, papatayin mo na sila. Excited ako makita. Diyos na papatay! Pag pinatay mo sila, Lord, murderer ka. Pag hindi mo sila pinatay, sinungaling ka. Turn up ni Satanas ang Diyos sa kanyang sariling sarita. Nasabi ni Satanas, checkmate ka na, Lord. Wala ka nang magagawa, Lord. <laughs> Magpatayin mo ang ah, ahas sa mamang Diyos. Pag di mo pinatay, ah, sinungaling ka na Diyos. And I can imagine, yung mga angels doon, mga bisaya, nag-iya ka na, nag-pray, oh, sanalina, oh, sanalina. Sanalina, oh, sanalina. Sanalina, oh, sanalina. Oh, yung tuturo sila, dahil eh, oh, magpataan eh, oh, yun. Anong naglamig-lamig man sila. Hallelujah. Yung mga kapatid, na-stress yung mga angel, nag-prayer meeting na sila, patay, papatay sila ng Diyos. Ito, paano na ito? Na-stress sila. Pero ang Diyos, nakangiti lang doon. Very cool, very relaxed. Sabi ng Diyos, Satanas, talino ka. Gandang move. Pero Satanas, meron ka pang hindi alam. Sabi ng Diyos, Satanas, narinig mo lang kung ano yung sinabi mo sa garden. Pero hindi mo narinig kung ano yung sinabi ko before the foundation of the world. Satanas, 
hindi pa kita nilikha na maging Lucifer noon, meron na akong sinabi. Right. Hallelujah. Ano ang sinabi ng Diyos na hindi alam ni Satanas? Hallelujah. The Bible says, mga kapatid, in, uh, in the book of Revelation 13 verse 8, ang sabi doon, Behold a lamb that was slain before the foundation of the world. Satanas, bago pa dumating sa isip mo ang kasalanan, pre-provide ko na yung sacrifice. Bago mo pa naisip ang kasala, inuna na lang Diyos yung forgiveness. Inuna na lang Diyos yung mercy. Inuna na lang Diyos yung pagpapahal. Hindi namatay si Christ 2,000 years ago. Namatay si Christ bago pa nilikha ang earth. Before the foundation of the world, may pinatay na si Lord na Lamb. Dahil yung Lamb na yun ay pang-ready na ng Diyos dahil alam niya magkakasala ang tao. Imagine ko nakabalik sa tanas na ang sana ni hindi ko alam yan ah. Matalino ka talaga, Lord ah. Hallelujah. At ang sabi ni Satanas, isip siya, isip siya mga paraan. Wait lang, wait lang, Lord, wait lang, Lord. Ang sabi mo, what you saw is what you read. Kung ano ang pinanimahanin at ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kasi nung aling Lord, Anini, Adan, at Eva yung ginawa nila. Dapat patayin mo sila. Gusto ko makita, patayin mo sila. Gusto ko makita ng bloody day. Patayin mo sila, Adan, at Eva. Sabi ng Panginoon, totoo yun. Talino mo talaga sa sila? Unless I will rip it for them. Oh, 
makapaniwala sa satanas na doon sa cross of Calvary na execute ng Diyos ng justice, holiness, at love. You know why? Doon sa cross of Calvary, it was justice because we deserve to die. It was holiness because we deserve to suffer. But it was love because He chose to suffer and die to our place. Hallelujah. So, naisipres ni Satanas, Mr. Teddy. Paisip siya, sabi ni Satanas, okay, kung hindi niya pinatay si Adan at Eva, hindi naman pwede na walang kabayaran doon siya nangyari. Kasi batas ng Diyos sa bawat kasalanan may kabayaran. So, sabi ng Panginoon, ah, sabi ni Satanas, wait lang. Ibig sabihin, kung wala siyang pinatay ngayon, meron siyang papatayin as an exchange sa ginawa ni Ada ng Eve. At inisip ni Satanas yun sa buong ages ng history. Akala ni Satanas si Moses yun. Akala ni Satanas si Daniel yun. Akala ni Satanas si Job yun. Akala ni Satanas si Abraham si Jacob. Kaya yung mga yan, gusto patayin natin sa tanas yan eh. Dahil iniisip ni Satanas, baka isa dyan ang Messiah. Baka nandyan yung mamamatay para sa kasalanan ng lahat. Hallelujah. Iniisip ni Satanas, sino yung papatayin Sinatawag na yung mga demonyito, demonyito. Mag-survey na kayo, mag-survey kayo doon. Tignan nyo nga kung sino ba? Pasto Teddy Solis ba? Pasto Tesoro ba yun? Sino ba yun? Sino ba yung mamamatay para sa kasalanan ng lahat? Iisip sila ng iisip. Hanggang merong tiguwang si Prophet Isaiah, may nakita siyang vision. Sabi ni Isaiah, Who had believed our report? May nakita si Isaiah nung may tinotorture na tao. May nakita si Isaiah. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Oh, yes. The chastisement of our peace was upon him. And by his stripes, we are healed. He is like a sheep in the slaughter. Bakit gano'n may kinakatay na tao? Puno-puno ng sukat. Puno-puno ng dugo. Puno-puno ng agony. At ang pinaka na surprise ako pa sa ito, ang sabi sa Isaiah, He was smitten of God. Sobrang lalim nun, mga kapatid. Bulat talaga na bawa ako. Ang sabi doon, pinatay siya ng Diyos. Hindi Roman soldiers na pumatay kay Jesus. Hindi mo Diyo ang pumatay kay Jesus. Ang Diyos ang pumatay sa katawan niya na si Jesus Christ. He killed a man to save all men. Ang dahan-dahan na itindihan ni Satanas na itong Jesus na ito baka iba ito mukhang ito ang kanilang Savior ang sabi mga kapatid ni Satanas patayin natin itong Jesus na ito Hallelujah pero ang sabi doon Pastor, I think in, in, in Corinthians hindi ko na basahin doon yung sabi doon mga kapatid na kung alam lang nila yung, yung wisdom They would not kill him, the Lord of Glory. That's right. Amen. That's right. Ang inisip nila, pag pinatay si Jesus, makakancel yung salvation. Pero bobo si Satanas. Hindi niya alam na pag pinatay si Jesus, yun ang simula ng salvation. Kung alam lang ni Satanas, ang plano ng Diyos, he would not kill Jesus. Surprise! 
si Satanas mga kapatid na yung ayaw niyang mangyari yun yung nangyari at siya pa yung nag the contribute para mangyari yun Amen Harabas na kayo Amen Amen Kaya nga pag pinatay si Jesus, wala tayong salvation na yun. Kaya tayo buhay ngayon kasi namatay siya para sa akin. That's why great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Sabi na ng Diyos, kapat ako sa aking salita para mapatawad ang aking anak kailangan may katawan. So ako na Diyos ay magkakatawang tao para sa kanila. Oh, oh yeah. Kaya kabubuhan pag sinabi, totoo ang Trinity, mga kapatid. Yes, yes. Dahil kung kumahan ng ama, tayong kanyang mga anak, hindi niya sasabihin, mahal na mahal kayo mga anak ko. Kawawa naman yung mga anak ko. Oh, ikaw, hello, yeah. Jesus, ikaw ang bumaba at mamatay para sa kanila. Ay, ay, kay. Swerte ng buhay mo. Hallelujah. Kung talagang mahal ka at nagmamahal ka at concern ka, hindi ka magpapadala ng anak, hindi ka magpapadala ng Espiritu Santo, second person in the Godhead, third person in the Godhead. God sent Himself. Pinadala niya ang kanyang sarili at namatay sa kwes ng kalbaryo para sa ating lahat. Tumayo tayo lahat. That is the greatest love story Tapos na ako mag-preach. Kayo naman, purihin niyo ang Panginoon.
Haleluya. Sige po, lapit kayo lahat. Let's close us again. Haleluya. Amen. Samahan natin sila sa lupuri sa Panginoon. So, I believe we have two vis visitors na laki. And then itong tatlo. Praise God. We are so happy na kasama natin kayo. Pero alam niyo, mas maganda, mas masaya si Lord na nandito mga yung gabi. Praise God. So, makinig muna kayo no, sa ating pong mga bisita. Hallelujah, Jesus. Sa ating pong mga bisita ngayong gabi, uh, tingin po muna kayo sa akin. No? Huwag muna kayo pumikit. Huwag muna kayo magtas ng kamay. Hallelujah. Hindi po aksidente na kasama namin kayo ngayon. Si Lord ang nagdala sa inyo dito. In-invite man kayo, pero nandito talaga kayo dahil dahil man kayo. Mahal na mahal kayo ngayon. Yun ang gusto kong sabihin. At yun ang gusto namin sabihin. Na mahal na mahal kayo ng Panginoon. It does not matter ano ang past nyo, ano ang present nyo, ano ang struggle nyo. It cannot diminish the love of Christ in your life. At walang ibang nais ang Panginoon ngayong gabi kundi tanggapin nyo siya. Alam nyo ba gaano kayo kamahal ng Panginoon? Minahal kayo ng Panginoon buong todo, buong, buong buhay niya. Kahit wala siyang garanti na mamahalin niyo rin siya. Mahalin niyo man si Lord, tagapin niyo si Lord, o hindi, mahal pa rin kayo ni Lord. Ganon kayo, kamahal ng Panginoon. Kahit i-reject mo siya, in-ignore mo siya, binastate mo siya, hindi mo siya pinapansin, tinatalikuran mo siya, hindi nagbago ang pamamahal ng Panginoon. Araw-araw, kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Inaantay kung kailan mo bubuksan. Ngayon, ito lang ating gagawin. Una, tayo muna ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Except you be repent, you shall all likewise perish. Nais ng Diyos na tayo po ay magsisi. Kapag sisisi o pag-inulson, hindi po ito pangit na salita o negative. Ito po ay very positive. Na gusto sabihin ni Lord, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, I'm giving you a chance. Don't do it next time. I love you. I will forgive you. You can come to me. You can trust me. Yun ang gusto sabihin ng Panginoon. When He asks to repent, hindi kayo tinatakot. When He asks to repent, He is asking, He just wants to tell you that despite your sin, I'm giving you a chance to change your life. Yung deep New Year's resolution ang magbabago ng life niya. Si Jesus ang magbabago ng inyong buhay. So, mananagamin muna tayo ng pagsisisi. Pati congregation kasama, mag-pray tayo ng pagsisisi sa Panginoon. Dahil wala sa atin ang malinis na tayo na nasasala sa Diyos. Taas ang dalawang kamay. Huwag lang masyadong mataas. No? Taas po, dalawang kamay. Pilip po ang mata, mga kapatid. At sundin niyo po, mga kapatid, yung aking sasabihin. Pag sinabi pong sundin, ibig sabihin, gayahin niyo po yung aking sasabihin. Okay? I-assist muna kayo mag-pray sa Panginoon. Panginoon, lahat magsabi Panginoon, lumalapit kami sa iyong trono ngayong gabi. Inaamin ang aming kasalanan. Mula sa isip, sa salita, sa puso, at sa gawa. Inaamin namin na kami ay makasalanan. Ngunit naniniwala kami ang iyong grasya ay mas takila sa aking kasalanan. Ang iyong pagmamahal ay mas takila sa aking karumihan. Kaya sa oras na ito, tinatanggap ko ang kapatawaran mo. In Jesus' name, Amen. Pagpaka natin ang Panginoon. So, ginawa na lang yung una, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, na kailangan natin gawin, ito na. Kailangan natin matanggap ang Espiritu Santo ng Panginoon. Ano ang Holy Spirit? Isi lang. Nakita na ba kayo ng demon possess? Ngayong gabi, hindi po demon possess. Ngayong gabi, God possess ang mangyayari. Si Lord ang magpupuno ng iyong buhay at ng iyong Espiritu. Pero meron kayong kailangan dalawang tandaan. Una, ang kailangan niyong gawin ay buksan ang inyong mga puso. At 
Parishak, buksan ang puso. Hanggang sarado ang puso mo, hindi mo matatanggap ang pangako ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay hindi namingilit na Diyos. Marami akong encounter na kung tuwing pinag-pray namin sila, pinapataas ng kamay, ayaw talaga magtaas. Ginagano talaga yung kanyang ulo. Ayaw talaga. At umuwi siyang malungkot, umuwi siyang punong-puno ng kahulangan sa kanyang buhay. Ang gusto ng Diyos, ang nagpapakumbaba ay kanyang tinataas. At ang nagmamataas ay kanyang ibabagsa. Magpakumbaba ka ngayon sa Panginoon. Open your heart. Okay? Yun ang kailangan ng gawin. Lord, tinatanggap kita sa mga